этот день, 8 февраля, родились Данил Бернули, швейцарский физик и математик, один из первых членов Петербургской академии наук. И великий русский ученый Дмитрий Менделеев, разработавший периодическую систему химических элементов. В этот день, 8 февраля 1725 года нового стиля, умер государь Петр Великий, русский царь и первый русский император. 8 февраля 1837 года под Петербургом состоялась дуэль, которая оборвала жизнь поэта Пушкина. 8 февраля 1929 года инженер Николай Камов впервые использовал для обозначения своего изобретения слово «вертолет». 8 февраля 1945 года совершен побег из плена на вражеском самолете летчиком Михаилом Девитаевым. Я никогда не впадал в числовую мистику и никогда не жаловался на свою судьбу 13-го ребенка у матери, но воздушный бой 13 июля по стечению обстоятельств закончился для меня несчастьем. Это из воспоминаний удивительного человека Михаила Девитаева. Мог ли он в июле 44 -го года, когда его сбили вражеские самолеты, когда он попал в плен или позже, когда его несколько раз приговаривали к смерти, представить, что он выживет. И не только выживет, но и совершит один из самых дерзких побегов из нацистского лагеря. Да еще попутно поможет советской науке в изучении вражеских технологий, а потом под конец долгой земной жизни будет писать мемуары. Михаил Девитаев был явно талантливым военным пилотом. Первый самолет противника он сбил уже 24 июня 1941 года. Всего же на его счету оказалось 9 машин, могло быть и больше, но осенью 41-го его сбили первый раз, тяжело ранили. И на время Девитаев потерял место в рядах летчиков-истребителей. Однако в мае 44-го он добился возвращения в элиту ВВС. И вот 13 июля он снова сбил истребитель противника, но очередь прошила и машину самого Девитаева. Начнулся он уже в плену, когда какой-то немецкий офицер иронично обронил «О, товарищ обер-лейтенант, уже готов к полету». Девитаев был тяжело ранен, поправляться ему пришлось в суровых условиях концлагерей. Советский пилот провел меньше года в плену, но этот год в бесчеловечных условиях тянулся долго. В мемуарах Девитаева есть все. Дымящие трубы крематория, в пытки и побои, не дающие покоя мысль о побеге. Притом эсэсовцы их предупредили, что если кто-то убежит, то расстреляем всю команду, из которой убежал один, пять слева, пять справа и в строю каждого десятого. Девитаев однажды предпринял попытку побега, но не вышло, кто-то раскрыл его планы с подкопом. И советского летчика приговорили к смерти. Помог некий лагерный парикмахер, который подменил у Девитаева нашивку с фамилией на Роби. Вот под новым-то именем Степана Никитенко его и отправили в совершенно особенное место – на остров Узыдом. Нацисты активно использовали рабский труд пленников даже на стратегических секретных объектах, каким был поликон Пенемюнде на острове Узыдом. Тут делали и испытывали супероружие – ракеты Фау-1 и Фау-2. Пленные вроде Дебетаева были на черновой работе. Вот однажды теми крохами возможностей, что у него были, он и воспользовался. Советский летчик угнал самый настоящий бомбардировщик Хенкель-111. 8 февраля 1945 -го года он и еще 9 заключенных устранили конвоира, пробрались внутрь машины. Девитаев заранее по обрывкам информации, по разбитым панелям управления с местной свалки изучил управление немецким самолетом. Не обошлось без накладок, в Хенкеле не было аккумуляторов. Пришлось импровизировать, чтобы подняться в воздух. Наконец, увеличиваю газ, заревел, круг винта стал чистым, прозрачным. Друзья от восторга дают в плечи радостные легкие пинки. Побег был шумный. Немцам не помогли даже летчики асы, что пытались угнаться за беглым бомбардировщиком. А бомбардировщик был непростой. Он нес на себе аппаратуру управления ракетами ФАУ, а в голове у его пилота Девитаева хранилась бесценная информация о координатах сверхсекретного полигона в Пенемюнде. С одной стороны, история закончилась счастливо, а с другой стороны, не очень. Девитаев попал во фильтрационный лагерь. НКВД проверял, не завербован ли он нацистами. Однако история его побега дошла до главного советского ракетчика Сергея Королева. Он использовал информацию от беглого летчика и угнанный Хенкель, чтобы узнать кое-какие детали о немецких ракетных технологиях. Пенемюнда перестал быть секретным. Позже у Девитаева будут еще житейские проблемы, как у многих вчерашних пленных. Но тот же Королев позаботится, чтобы его подвиг был отмечен званием Героя Советского Союза.